স্বজনদের সঙ্গে ঈদ উদযাপনে রাজধানী থেকে বাড়ি ফিরছে মানুষ এই মুহূর্তে ঈদ যাত্রার খবর জানাতে রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনালে আছেন লুৎফর রহমান সোহাগ সরাসরি তার কাছে যাচ্ছে সোহাগ মহাখালী বাস টার্মিনালে ঈদ যাত্রায় মানুষের ভিড় কেমন দেখছেন আর আইন শৃঙ্খলা সহ সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানান হাসিফ আসলে বরাবর ঈদ যাত্রায় আমরা যেটা দেখি যে এই মহাখালী টার্মিনাল সহ ঢাকার যে বাস টার্মিনালগুলি রয়েছে সেখানে কিন্তু মানুষের একটি উপচে পড়া ভিড় থাকে ঈদের আগে তবে আমরা এখন পর্যন্ত যেটি দেখতে পেয়েছি ঢাকার বাস টার্মিনালগুলোতে কিন্তু যাত্রীর চাপ সেভাবে নাই যদিও আজকে কিছুটা যাত্রী চাপ বেড়েছে তারপরেও আমি যদি দেখাই আমার পেছনে যে মহাখালীর টার্মিনালের যে চিত্রটা আপনি যেটা দেখবেন যে ঈদের আগে সবসময় আমরা কিন্তু দেখি এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি কিন্তু যাত্রীর চাপ থাকে সেই হিসেবে এখনও পর্যন্ত ঈদের যে যাত্রীর চাপ সেটা কিন্তু আমরা মহাখালী টার্মিনালে দেখিনি এবং একই চিত্র কিন্তু আমরা ঢাকার অন্যান্য টার্মিনালগুলোতে দেখেছি যে যাত্রীদের সেভাবে চাপ বাড়া যায়নি চাপ দেখা যায়নি এখানকার যারা আছেন যাত্রীরা আছেন বা বাসের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট আছেন তারা যেটি বলছেন যে আসলে গত চার এপ্রিল থেকে কিন্তু অনেক মানুষ ঢাকা ছাড়তে শুরু করেছেন এবং এরও আগে স্কুল ছুটি হওয়ার পর থেকে কিন্তু অনেকেই ঢাকা ছাড়তে শুরু করেছেন ফলে যেটি হয়েছে যে একটা লম্বা সময় ধরে মানুষ ঢাকা ছাড়ছে ফলে টার্মিনালগুলোতে সেভাবে চাপ চাপ দেখা যায়নি আরেকটি বিষয় হচ্ছে আগে যেমন ঢাকার কয়েক একটি পয়েন্টে যাত্রীদের চাপ থাকতো মহাখালী টার্মিনাল গাবতলী টার্মিনাল বা সাইদাবাদ টার্মিনালে দেখা যেত এখন কিন্তু ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্টে কিন্তু দূরপাল্লার বাসগুলোর টিকিট পাওয়া যায় কাউন্টার পাওয়া যায় সেই হিসেবে এই গুটি কয়েকটি জায়গায় কিন্তু যাত্রীদের সেই চাপটি পড়ে না ফলে বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ যাচ্ছে সেখানে যাত্রী তবে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি মানুষ বলছে সেটি হচ্ছে যে ঢাকার সাথে ঢাকার বাইরে যে রাস্তা সেটি কিন্তু গত কয়েক বছরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে ফলে যেহেতু মহাসড়কগুলোকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক উন্নত হয়েছে ওভারপাস ফ্লাইওভার হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে ফলে গাড়ির যে দীর্ঘ যানজট পড়তে হয় সেই বিষয়টি হচ্ছে না মানুষ দ্রুত চলছে তবে এই টার্মিনালে আমি যেটা দেখছি এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদের অধিকাংশই গাড়ির সংকটের কারণে কিন্তু এখানে মানুষ দাঁড়িয়ে নেই তাদের অধিকাংশই যেটি বলছেন যে গাড়ি থাকলেও তাদেরকে কিছু কিছু পরিবহন আছে কয়েক গুণ বেশি বাড়া চাচ্ছে ফলে বাড়তি ভাড়ার কারণে কিন্তু তারা অনেকে বাসে যেতে পারছে না তারা অপেক্ষা করছেন হয়তো পরের বাসে কিছুটা কম ভাড়ায় তারা যাইতে পারবে যেতে পারবেন ফলে যেটা হচ্ছে যে ঈদ যাত্রার গাড়ি পাওয়ার যে জামেলাটা আসন সিট পর যে সংকট সেই সংকট এবার না থাকলেও ভাড়ার ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে এবং তারা আশা করছেন যে যদি সরকার এই জায়গাটা তদারকি করে তাহলে ঈদ যাত্রার যে স্বস্তিটা আছে সেটি পূর্ণাঙ্গভাবে তারা এবার কাজে লাগাতে পারবেন হাসিফ সোহাগ আপনাকে ধন্যবাদ মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে ঈদ যাত্রার খবর জানাচ্ছিলেন লুপ্ত রহমান সোহাগ প্রিয়জনের সাথে ঈদের আনন্দ করতে দেশে আসছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থাকা প্রবাসীরা এ কারণে বাংলাদেশমুখী প্রায় সব এয়ারলাইন্সে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় দেশের ভিতরে ডোমেস্টিক ফ্লাইটগুলোতেও যাত্রীর সংখ্যা বেশি আবার এই সুযোগে বেড়েছে বিমান ভাড়াও রিপোর্ট আরও জানাচ্ছেন সকর মালিথা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে প্রতিদিন পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার যাত্রী বাংলাদেশে আসেন ঈদের সময় এই সংখ্যা দাঁড়ায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার বেশিরভাগই আসছেন ঈদ উদযাপন করতে সবচেয়ে বেশি যাত্রী মধ্যপ্রাচ্য থেকে এলেও নতুন রুট রোম ঢাকা ফ্লাইটেই যাত্রীর চাপ বেশি খুবই ভালো আমাদের হরানি কম আর আমি যে দেশে যেতে পারতেছি এটাই অনেক বড় পাওয়া যাত্রীদের সাধ্য মতো সেবা দিয়ে যাচ্ছেন ক্যাবিন ক্রুরা যে সকল রেমিটেন্স যোদ্ধারা বিমানে করে বাংলাদেশে ঈদকে সামনে রেখে আসেন তাদেরকে আমরা ক্যাবিন ক্রু হিসাবে এমন সেবা দিই যা তারা বিমানে প্রবেশ করার সাথে সাথেই বুঝতে পারে তারা তাদের প্রিয়জনকে এবং বাংলাদেশ বাংলাদেশে প্রবাসীদের প্রথম পছন্দ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স রোম ঢাকা 
डायरेक्ट फ्लाइट थे के चौकोर पालिका चैनल आई বান্দরবনের রুমার বেথেলপাড়ায় যৌথ বাহিনীর তল্লাশি অভিযানে কেএনএফ এর দুইজন সক্রিয় সদস্য আটক করা হয়েছে একই সাথে বান্দরবনের থানচিতে কেএনএফ এর তিন সদস্য সহ চারজনকে আটক করা হয়েছে এদের একজন ব্যাংক ডাকাতির সময় ব্যবহৃত গাড়ির চালক এই সময় চারটি দেশি বন্দুক বিশ রাউন্ড গুলি ল্যাপটপ ইউনিফর্ম ও বুট উদ্ধার করা হয়েছে বান্দরবনের রুমা থানচি এলাকায় ব্যাংক ডাকাতি অস্ত্র লুটের পর কেএনএফ এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে যৌথ বাহিনী গত রোববার বান্দরবানে বিশেষ অভিযান চালিয়ে কেএনএফ এর স্থানীয় প্রধান সমন্বয়ক চেওসিম বম্পকে গ্রেপ্তার করা হয় আমদানি রপ্তানি সহজ করতে জাতীয় লজিস্টিক নীতি দুই হাজার চব্বিশের খসড়ায় অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নীতির অনুমোদন দেওয়া হয় নীতিমালা অনুযায়ী আমদানি রপ্তানির সার্বিক কার্যক্রম হতে হবে পরিবেশ বান্ধব খরচ বাঁচানো এবং ব্যবস্থাপনা হতে হবে আন্তর্জাতিক মানের বৈঠকে ড এম এ ওয়াজেদ মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত প্রশাসনিক সহযোগিতা ও জাহাজ চলাচল বিষয়ক চুক্তির অনুমোদন দেওয়া হয় কিশোর গ্যাং ঠেকাতে বিশেষ নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব সাংবাদিকদের এসব বিষয়ে জানান একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটা কানেকটিভ হাব হবে সেখানে থেকে যেন পণ্যটা সরবরাহ করতে যে ওখানে যেন অনেক সময় আমরা ওয়ার হাউস করবো কিংবা ওখানে পণ্যের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি তৈরি করে কিংবা আমরা ওটা কি বলে পচনশীল দ্রব্য যে হিমাগার জাতীয় বিভিন্ন যেগুলো যাতে পচন না হয় এই ফেসিলিটিস তখন তৈরি করা হবে যাতে করে এই চলাচল ব্যাপারটা বা রপ্তানি ব্যাপারটা শুধু রপ্তানির জন্য এখানে টার্গেট করা রপ্তানিকে মুখ্য ধরা আছে এবং লোকাল মার্কেটের কথা বলা হচ্ছে যে সেই ক্ষেত্রে পণ্যের অবাধ বিচরণ বা অবাধ যাতায়াতটার জন্য যা যা করা দরকার সেটি সেসব অবকাঠামো কথা এখানে বলা আছে সড়ক সড়ক থেকে শুরু করে সড়ক সেতু নৌপথ এটা স্মুথ করা হবে আছে ব্রাজিলকে বাংলাদেশকে সরাসরি তৈরি পোশাক আমদানির আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাওরো ভিয়ারার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ থেকে আর এম জি পণ্য তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে ব্রাজিলে রপ্তানি করা হচ্ছে দেশটি সরাসরি বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি করলে ব্রাজিলের জন্য সাশ্রয়ী হবে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ভারসাম্য নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়ানোর বিশাল সুযোগ রয়েছে ভূ রাজনৈতিক অস্থিরতা বিশ্বে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশের জন্য সমস্যা তৈরি করেছে বলে মনে করেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়ারা বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক সেমিনারে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়তে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি জি বিশ প্ল্যাটফর্ম দারিদ্র্য দূর করা সহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তথ্য বিনিময় এবং কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলেছেন ভিয়ারা আগামী জুলাইতে ব্রাজিল আয়োজিত জি বিশের পরবর্তী সম্মেলনে এ সংক্রান্ত সেমিনারে যোগ দিতে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে জি বিশ মঞ্চ বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি করবে বলে আশা প্রকাশ করেন মাউরো ভিয়ারা সেমিনারে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন ব্রাজিলের সভাপতিত্বে জি টোয়েন্টি সম্মেলনে অগ্রাধিকারের ইস্যুগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং দারিদ্র ও ক্ষুদার বিরুদ্ধে একটি বৈশ্বিক জোট গঠনও দেশটির কূটনীতির প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশও এ তিনটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভালো করছে শান্তি ও সহযোগিতা ব্যতীত আমরা যে অস্তিত্বের হুমকির সম্মুখীন বিশেষ করে দারিদ্র অসমতা এবং পরিবেশ সুরক্ষার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থাগুলোর প্রতিশ্রুত বৃহৎ আকারে সংহতি অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন হবে প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় স্থানীয় সময় সোমবার সকালে শুরু হবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ পুরো সূর্যগ্রহণ চলবে আড়াই ঘন্টা ধরে তবে উত্তর আমেরিকা অঞ্চল পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে চার মিনিট সাতাশ সেকেন্ডের জন্য 
মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে মেক্সিকো আমেরিকার পনেরোটি রাজ্য কানাডার নির্দিষ্ট স্থান থেকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে এদিন ক্যারেবিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি কলম্বিয়া ভেনিজুয়েলা স্পেন যুক্তরাজ্য আয়ারল্যান্ড পর্তুগাল আর আইসল্যান্ডের নির্দিষ্ট স্থান থেকে আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে বাংলাদেশ সময় এই সূর্যগ্রহণ চলবে রাত নয়টা বিয়াল্লিশ মিনিট থেকে দুইটা বাউন্ন মিনিট পর্যন্ত আরও জানাচ্ছেন ইফাত জাহান পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরে চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে অনেক সময় পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে চলে আসে চাঁদ এ কারণে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসা রশ্মি কিছু সময়ের জন্য বাধাগ্রস্ত হয় একেই বলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ এ সময় চাঁদ পুরোপুরি সূর্যকে ঢেকে দেয় ঘটনাটি মহাকাশ থেকে দেখলে পৃথিবীতে বিশাল চাঁদের ছায়া দেখা যাবে আটই এপ্রিল সোমবার সেই বিরল পূর্ণ গ্রাস সূর্যগ্রহণের দিন প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় স্থানীয় সময় সোমবার সকালে শুরু হবে বিরল এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ পুরো সূর্যগ্রহণের ঘটনাটি আড়াই ঘন্টার হলেও সূর্যকে চাঁদ পুরোপুরি ঢেকে দেবে চার মিনিট সাতাশ সেকেন্ডের জন্য কেউ কেউ বলছে এই সময় হবে সাত মিনিট মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে মেক্সিকো আমেরিকার পনেরোটি রাজ্য কানাডার নির্দিষ্ট স্থান থেকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে এদিন ক্যারেবিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি কলম্বিয়া ভেনেজুয়েলা যুক্তরাজ্য আয়ারল্যান্ড পর্তুগাল ও আইসল্যান্ডের নির্দিষ্ট স্থান থেকে আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে তবে আশঙ্কা রয়েছে বিরল এই সূর্যগ্রহণটি মেঘ ও বজ্র ঝড়ে ঢাকা পড়তে পারে বিরল এই সূর্যগ্রহণ খালি চোখে দেখা নিয়ে সতর্ক করে বিশেষ ধরনের গ্লাস ব্যবহার করে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা উত্তর আমেরিকার স্থানীয় সময় সোমবার দুপুরে আকাশে নজর কাড়বে শুক্র ও বৃহস্পতি এই দুটি গ্রহ বাংলাদেশ সময় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ চলবে স্থানীয় সময় রাত নটা বিয়াল্লিশ মিনিট থেকে দুটা বাউন্ন মিনিট পর্যন্ত রাত হওয়ায় বাংলাদেশ কিংবা এশিয়ার কোনো জায়গা থেকে এই সূর্যগ্রহণ দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা নেই তবে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণটির সাক্ষী হতে পারবে বিশ্ব বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটা থেকে নাসার সরাসরি সম্প্রচার শুরু হবে চলবে রাত দুটা পর্যন্ত সূর্যগ্রহণের সময় আলো তাপমাত্রা হঠাৎ কমে যাওয়ায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ার কিভাবে প্রভাবিত হয় তা পরীক্ষা করতে আকাশে বিশেষ রকেট উৎক্ষেপণ করবে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা গবেষণা প্রকল্পের জন্য সূর্যগ্রহণের সময় প্রাণীদের আচরণ নিয়ে জনসাধারণকে ভিডিও রেকর্ড করার আহ্বান জানিয়েছে নাসা দু হাজার চব্বিশ সালের পর দু হাজার ছাব্বিশ সালে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে সেটি গ্রিনল্যান্ড আইসল্যান্ড ও স্পেনের উত্তর প্রান্ত থেকে দেখা যাবে ইফাত জাহান চ্যানেল আই রংপুরে অস্বচ্ছ দুশো পরিবারকে ঈদ উপহার হিসেবে খাদ্য সামগ্রী দিয়েছে ট্রাই ফাউন্ডেশন ঈদের আগে খাদ্য সামগ্রী পেয়ে খুশি স্থানীয়রা অন্যদের এমন কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা ইয়াসিন হক সোমনার ভিডিওচিত্রে মেরিনা লাভলি রিপোর্ট রংপুরে অসচ্ছল দিনমজুর ছিন্নমূল প্রতিবন্ধীদের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে এবারও ঈদ উপহার হিসেবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে ট্রাই ফাউন্ডেশন রংপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাল ডাল আলু চিনি সেমাই দুধ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দেয়া হয় সহায়তা পেয়ে খুশি এসব মানুষ নির্ণয়ের মানুষদের হাসপাশ অবস্থা এই অবস্থায় আমরা যেটুকু পাইলাম এটা আমাদের জন্য খুবই সৌভাগ্য ট্রাই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা এটা যে পাইলাম গরিব হিসাবে এটা আল্লাহ কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া আল্লাহ দেয় মনে করেন হাটে যায় যে পাইনো ওটা খুশি মনটা আমার খামো আমি খুব খুশি এগুলো পায়া সমাজে পিছিয়ে থাকা মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সচেতনরা খাদ্য সহায়তা প্রদান করছেন এটি আমি মনে করি যে মানুষের এই অসহায়দুস্থ মানুষের ঈদ আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেবে ত্রাণগুলি পাওয়ার পরে তাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে এবং এটা আমাদের অত্যন্ত আমরা ওটা আনন্দিত হই ভবিষ্যতেও তারা এটা আরও ব্যাপকতা আরও বেশি লোকের মাধ্যমে এটা ছড়িয়ে দিবে সবার মাঝে যে ঈদের যে আনন্দ ভাগাভাগি করার যে উদ্যোগ সত্যি প্রশংসা তাদের এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে আমি এটা প্রত্যাশা করছি খাদ্য সহায়তার মতো মানবিক কার্যক্রমে প্রশাসন পাশে রয়েছে বলে জানালেন জেলা প্রশাসক ট্রাই ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ এর ইতিপূর্বে ঘটেছে রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারও হলো সামনেও যেন চলমান থাকে আমি তাদের প্রতি শুভ কামনা জানাচ্ছি সবার মাঝে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে সরকারি বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি ধনাঢ্য ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সচেতনরা রংপুর থেকে 
মেরিনা লাভলি চ্যানেল আই নুসেরাত এবং রাফা শহরের কাছে ইসরায়েলের বোমা হামলায় সাত ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে ভবিষ্যতে রাফা শহর সহ গাজার দক্ষিণাঞ্চল শহরে অভিযানের প্রস্তুতি নিতে ইসরায়েলি সৈন্যরা রোববার গাজা প্রত্যাহার করেছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গিয়ভ গ্যালান্ট ইসরায়েলি সৈন্যরা দক্ষিণ গাজার শহর প্রত্যাহার করার পরে খান ইউনিসের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িতে ফিরছে ফিলিস্তিনি জনগণ কায়রোতে যুদ্ধবিরোচ আলোচনায় শুধুমাত্র জিম্মিদের মুক্তির দিকে ইসরায়েলি আলোচকদের মনোনিবেশ করার অভিযোগ এনে আলোচনায় উত্তর গাজায় ফিলিস্তিনিদের ফেরানোর বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি চেয়েছে হামাসের আলোচকরা সাতই অক্টোবর থেকে গাজা ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে তেত্রিশ হাজার একশো জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে আহত হয়েছে পঁচাত্তর হাজার আটশো ছিয়াশি জন এবারে রয়েছে আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ পবিত্র ঈদুল ফিতরের চ্যানেলের সাত দিনের ঈদ অনুষ্ঠান মেলায় আবারও ফিরছে জনপ্রিয় শিশুতোষ গোয়েন্দা সিরিজ নাকাল নকল ছোট ঠাকাকু আট পর্বের এই নাটকটি নির্মাণ করছেন নন্দিত অভিনেতা ও নির্মাতা আফজাল হোসেন সুলতান হাইমুর রিপোর্ট এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সর্বমহলে প্রশংসিত আলোচিত সিরিজ নাটক ছোট কাকু চ্যানেল আয়ের ঈদ অনুষ্ঠান মেলায় সবচেয়ে বেশি দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করেছে এই নাটক এর ধারাবাহিকতায় এবার ঈদেও আসছে ছোট কাকুর নতুন সিরিজ নাকাল নকল ছোট কাকু মূর্তি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবারের নাকাল নকল ছোট কাকুর গল্প এতে অভিনয় করেছেন আশরাফুল আশিস সোমা ফেরদোস শাহেদ আলী উষা মনি রুবেল লোদি তানভীর হোসেন প্রবাল সহ অনেকে নির্মাণ কৌশলে ভিন্নতা এনে নাটকটি পরিচালনা করছেন বলে জানান নন্দিত অভিনেতা ও নির্মাতা আফজাল হোসেন এতদিন ধরে শুধু দুই ঈদে ছোট কাকু হতো আমরা হয়তো এরকম একটা প্ল্যান করছি যে টেলিভিশনে একটা বড় ধরনের ছোট কাকু সিরিজ এই ঈদ ছাড়াও হবে আপনার একটা প্রস্তাব জানালে করেছে ঈদের দিন থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যা ছটা দশ মিনিটে প্রচার হবে নাকাল নকল ছোট কাকু পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে চ্যানেল আইয়ের ঈদ আয়োজনের পুরো অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর হিসেবে আছেন গ্লো অ্যান্ড লাভলি লাক্স সানসিল্ক সারফেক্সেল পেপসুডেন্ট ক্লোজ আপ রিন এবং পন্স পাওয়ার বাই স্পন্সর হিসেবে আছেন গ্রামীণ ফোন সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা এবারে রয়েছে নিটল টাটা বিশেষ সংবাদ সবার মঞ্চে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে সমাজের বঞ্চিত শিশুদের ঈদের নতুন জামা দিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সঙ্গে আছি ফাউন্ডেশন শিশুদের চুল ছাটিয়ে দিয়ে গোসল করিয়ে দেয় সংগঠনটি সব কিছু মিলিয়ে দারুণ খুশি শিশুরা সমাজের বিত্তবানদের এভাবে শিশুদের পাশে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে সঙ্গে আছি ফাউন্ডেশন আরও জানাচ্ছেন লালা নৌসিং ময়মনসিংহের শুকর আলী শান্তিনগর বস্তিতে আবাস বিক্রি করে বেলুন লাইনে দাঁড়িয়েছে ঈদ সামনে রেখে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সঙ্গে আছি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঈদের পিরান কর্মসূচিতে চুল ছাটানোর জন্য চুল ছাটা হয়ে গেলে সাবান শ্যাম্পু দিয়ে খুব ভালো করে গোসল করা গোসল শেষে পরিচ্ছন্ন শুকর আলী পরে সঙ্গে আছির দেওয়া ধবধবে সাদা ঈদের পাঞ্জাবি ঈদের দিনে পাঞ্জাবি পরে ঘুরবো খাবো ময়া করবো আমি অনেক খুশি ঈদের দিন এই পাঞ্জাবি পরে নামাজ পড়তে যাবো রাজধানীর বেলি রোডে এমন ঈদ উপহার পেয়ে উচ্ছ্বসিত একশোরও বেশি শিশু আমার অনেক পছন্দ হয়েছে জামা ভাল লাগছে আজকে গোসল করছি চুল কাটছি জামা কাট দিয়ে সাবা সংগঠনটি বলছে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে তিন বছর ধরে তারা এই উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে কত শিশু যারা আছে এদের অনেকেরই চুল কাটানো হয় না এবং খুব অস্বস্তিতে থাকে নোংরা অবস্থা থাকে চুল কাটানোর পরে শ্যাম্পু দিয়ে সাবান দিয়ে ওদেরকে গোসল করিয়ে তারপরে আমরা নতুন একটা জামা ওদেরকে দিচ্ছি যাতে ঈদের সময় ওদের একটু ভালো লাগে একটু আরাম হয় অনেক লোক একসাথে হয়ে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমাদের একটা কালচার ডেভেলপ করছে যে যার বেশি সে চায় তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করে না ফিল দি রিচ যাদেরকে আমরা বলি এরা সব কিছু শোষণ করে নিচ্ছে সেটা এটা আমরা করার মধ্যে দিয়ে এক ধরনের প্রতিবাদও করি 
পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের মাঝে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানায় সঙ্গে আছে ফাউন্ডেশন লাইলা নৌসিন চ্যানেল আই ঢাকা কৃষি সংবাদ ফেনী সোনাগাজিতে বৃষ্টিতে তরমুজের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বৃষ্টির পানিতে পচে গেছে গাছ ও তরমুজ হঠাৎ করে তরমুজের ফলন বিপর্যয়ে বেশিরভাগ চাষী আর্থিক লোকসানের কবলে পড়েছেন এ অবস্থায় সরকারি বেসরকারি আর্থিক সুবিধা ও স্বল্প সুদের ঋণ চাচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত চাষীরা এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ ভৈরব নদ খনন শেষ হলেও অপরিকল্পিত ব্রিজ কালভার্ট অপসারণ না করায় সুফল পাচ্ছেন না যশোরবাসী পরিকল্পনার অভাব আর অব্যবস্থাপনায় নটটি এখন সরু খালে পরিণত হয়েছে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে জোয়ার ভাটাসহ স্বাভাবিক পানি প্রবাহ দূষণ দুর্গন্ধে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ভৈরব নদ বাঁচাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন পরিবেশবাদী ও স্থানীয়রা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন দুবাইয়ে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল বি এম জামাল হোসেন দুবাই বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রীয় পরিষদের আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতেই আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রবাসীরা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি কাজী মোহাম্মদ আলী সে সময় ছিলেন দুবাই বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর আশিস কুমার সরকার প্রথম সচিব এনআইডি ও পাসপোর্ট বদরুল আলম বিদ্যুৎ ইউএই আওয়ামী লীগের প্রধান উপদেষ্টা আইয়ুব আলী বাবুল বাংলাদেশ সমিতি সার্জার সভাপতি আবুল বাসার দুবাই বঙ্গবন্ধু পরিষদের উপদেষ্টা সাইফুদ্দিন আহমেদ ইঞ্জিনিয়ার আবু হেনা নেফ্লেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান এ কে আজাদ এবং অন্যরা